పాలన మాత్రం బ్రహ్మాండంగానే ఉంది కాకపోతే ఈ ప్రతిపక్షాలకి మింగిడి పడతలేదు ముందు మెయిన్ వాడు చేసే ఎత్తులు ఏం చేస్తున్నాడు ఏంటో అన్నది వీడు ప్రతిపక్షాలకు అర్థం కాకుండా చేస్తున్నాడు పాలన అయితే మాత్రం ఇప్పుడు కొత్తవాడైనా సరే ఆచి చూచి చేస్తున్నాడు వాడు చేసే పని ఎదుటి వాళ్ళకి అర్థం కాకుండా చేస్తున్నాడు పథకాలు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి పథకాలు అసలు ప్రతి ఒక్కరికి చక్కగా అందుతున్నాయి ఇప్పుడు మేమైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మేము ఇవాళ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది మేము నాలుగో ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు ఇప్పుడు పెట్టాము కరెక్ట్గా తొమ్మిదో రోజున మా బ్యాంకులో అకౌంట్లో పడిపోయింది ఇప్పుడు వరకు మాకు తెలీదు ఈ చరిత్రలో ఇది ఒక నూతన అధ్యాయంగా మేము భావిస్తాం మత్స్యకారులకు కూడా బాగా చేస్తున్నారు మత్స్యకారులకి ఇంకా ఓఎన్జీసీ వాళ్ళు భూములు తీసుకున్నారు గవర్నమెంటే వాళ్ళకి డబ్బులు కూడా ఇవ్వలేదు ఆ డబ్బులు కూడా నా సొంత డబ్బులు ఇచ్చి నేను తర్వాత గవర్నమెంట్ దగ్గర రుజువు చేసుకుంటానని ఆయన చెప్పాడంటే ఇక ఆయన ఎంత లోతుగా ఆలోచించి ఏం చేస్తున్నాడు అన్నది ముందు ముందు ఇంకా బాగా చేయాలని మేము కోరుకుంటాం ఇంగ్లీష్ మీడియం బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఇంగ్లీష్ మీడియం అంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉంటేనే పై చదువులు చదవడానికి అర్హత ఇప్పుడు సపోజ్ బాగా చదువుతాడు బాగా క్లవర్గా ఉంటాడు అటు అంటే వాళ్ళు టెన్త్ క్లాస్లో మళ్ళీ వెంటనే వేరే కోర్సులకు వెళ్ళాలంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం కం కంపల్సరీ అవుతుంది అప్పుడు ఎంత బాధపడుతున్నారో ఆ పేరెంట్స్గా మాకు తెలుసు తర్వాత అది చదవలేక ఈ పిల్లలు ఇంట్లోనేమో మేము బాగా చదవాలి చదవాలని చెప్పి మేము మేము పుషింగు అక్కడేమో వాళ్ళు కొట్టి కొన్ని ఆత్మహత్యలు చేసుకునే సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి పిల్లలు అటువంటి లేకుండా ఫస్ట్ నుంచే ఇంగ్లీష్ మీడియం అంటే చాలా స్వాగతించవలసిన విషయం ఇది ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకులు ఏమంటున్నారంటే తెలుగు 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 అంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ పిల్లలు అంతా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుతున్నారు చదువు తెలుగు ఎవరు చదువుతున్నాడు అండి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులో ఉంది ఇప్పుడు మేము తిని తినకో మా పిల్లల్ని ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివితే ఏదో పెద్ద చదువులు చదివితే మాకు ఆసరాగా ఉంటారన్న ఉద్దేశంతో మేము ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివించుకుంటాం ఇప్పుడు అది జగన్ గారు పెడుతున్నారంటే రేపు ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి ఎందుకు పంపిస్తాం మా దీనికే పంపిస్తాం ఈ స్కూల్స్కే పంపించుకుంటాం అది అందులో అమ్మఒడి పథకం ఒకటి పెట్టారు చాలా సంతోషించవలసిన విషయం ఇప్పుడు ఆ పదిహేను వేలు ఉంటే ఏ ఫీజులకో వస్తే దేనికో ఆ బుక్స్కో దేనికో దానికి ఉపయోగపడతాయి అన్ని విధాలుగా ఇప్పుడు ఫీ ఫీజు రీ రీయంబర్స్మెంట్ అంటున్నారు ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళకే కాకుండా చిన్నపిల్లలు కూడా ఇచ్చారంటే చదువు విషయంలో మాత్రం చాలా చక్కగా ఉంది ఆరోగ్యశ్రీ కానీ ఆరోగ్యశ్రీ అంటే ఇంకా చెప్పాల్సిన పనే లేదు ఇక ఆయన ఎన్నెన్నో చేశారు దాంట్లో ఏమంటే అభూత కల్పన అది అంతా మనం చూస్తున్నాం మన కళతో మనం వింటున్నాం మనం ప్రత్యక్షంగా మనం ఇచ్చేస్తున్నాం మనం చూస్తున్నాం ఆ ఇసుక ఏది ఒకే ఒక్కటి ఇసుక ఇసుక గురించి ఇప్పుడు ఇసుక వదిలేశారు ఇక వదిలేసిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు ఏం మాట్లాడటం లేక అక్కడ అది చేస్తున్నాడు ఇక్కడ చేస్తున్నాడు అని చెప్పి అటు ఇటు ఇటు అటు తిరుగుతున్నారు టైట్ అయింది అప్పుడు అందరు తెలిసిందే కదా అది చెప్తున్నాను ఇసుక ఇసుక ఒక్కటే అది వచ్చిన ఐదు నెలలు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు కూడా అయింది కదా ఇప్పుడు ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్ళిపోతుంది అన్నాడు వెళ్ళినప్పుడు పట్టుకోవచ్చు కదా రెడ్ హ్యాండెడ్ పట్టుకొని ఇదిగో ఇది ఇలా చేస్తుంది ఇలా చెందుతుంది అని చెప్పి రెడ్ హ్యాండెడ్ పట్టుకొని నిరూపించండి అలాంటివి ఏం లేదు నోటికి ఏది వస్తే అది మాట్లాడే మాట్లాడేటమేనా మరి అంతే కదా ఇప్పుడు ఆయనకి పని పాట ఏం లేదండి ప్రతిపక్షం అనేది ఒకటి ఉంది ప్రతిపక్షం అనేది ఒకటి ఉందని చెప్పి జనాల్లో అలి అలజడి సృష్టించడానికి జనాల్లో కొంచెం నా నాడానికి ఆయన తిరుగుతున్నాడు తప్ప వేరే ఏం లేదు ప్రస్తుతానికి జగన్ పవన్ బాగానే ఉంది ఆయన పెట్టిన పథకాలు కూడా బాగానే ఉంది అయితే ఇప్పటివరకు జరిగింది మైనస్ ఏంటంటే ఇసుక ఇసుక మేజర్ పార్ట్ అయింది జనాల్లో పేద ప్రజల కాడ నుంచి మధ్య తరగతి వీళ్ళంతా మెయిన్గా ఏదన్నా పని ఉంటేనే బతికే వాళ్ళు మన ఆంధ్రాలో ఎక్కువ వాళ్ళ దాని మీద దెబ్బతీసింది ఇసుక అనేది ఆ ఇసుక దాని మీద కాస్త ముందు జాగ్రత్త పడినట్టు అయితే బాగానే ఉండేది వరదలు వచ్చినాయి వరదలు వచ్చినాయి అంటున్నారు అంతకుముందు రాను రాని రెండు నెలలు ఏం చేశారు వచ్చే ముందు ప్రతి సంవత్సరం వస్తాయి వర్షాకాలం వర్షం వచ్చే ముందే ఆ ఇసుక గురించి జాగ్రత్త తీసుకోవాలి కదా తీసుకోకుండా వరదలు వచ్చేసి అందువల్ల ఇసుక లేదని చెప్పేసి ఆ ఇసుక మా ఆపటం చాలా మైనస్ అయింది అదొకటి కాస్తాం పథకాలన్నీ బాగానే ఉండేవి సక్రమంగా అమలు జరగాలి అమలు జరిగేవారికి మనం ఏం చెప్పలేం కదా అమ్మఒడి రైతు బంధు పథకం ఇటువంటి బాగానే ఉండే అది మార్చుకోవాలి మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఫస్ట్ తరం రాజకీయ నాయకులు ఒక్క బూత్ కూడా మాట్లాడాల మాట్లాడాలంటే ఆలోచించేవాళ్ళు సెకండ్ టైం జనరేషను జనరల్గా మాట్లాడేవాళ్ళు కానీ కనీసం మీడియా ముందన్న భయపడేవాళ్ళు ఈ టైం జనరేషన్లో ఉన్న నాయకులు మీడియా ముందే బూతులు మాట్లాడుతున్నారు అంటే బూతులు మాట్లాడితే జనాల్లో ఫోకస్ అవుతా ఉన్న ఆలోచనలోకి వచ్చి వాళ్
చంద్రబాబు నాయుడు రాజధాని చూస్తా కెళ్తంలో తప్పేం లేదు చూ చూడాలి ఆయన చేసిన అభివృద్ధి ఏదో చూపి చేయలేదు అంటున్నారు ఇప్పుడు నేను ఉన్నా ఈ పని చేసేను అంటున్నా చేయలేదు అంటున్నారు నేను చేసిన పని ఏదో చూపించడం కెళ్తంలో తప్పే ఉంది ఇందులో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని దళితులని రెండు వర్గాలుగా డివైడ్ చేసేసి ఏళ్ళ మీద ఆళ్ళని ఆళ్ళ మీద ఆళ్ళని కొట్టుకునే పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు కేవలం రాజకీయ నాయకులే చేసింది ఈరోజు అక్కడ రాజధానిలో జరిగే గొడవలకు కారణం లాక్కోవటం ఇప్పుడు లాక్కునేది ఉంది ఎప్పుడో లాక్కున్న అడిగా ఇన్ని సంవత్సరాలు ఏం చేశారు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఏం చేశారు ఇది భూసేకరణ జరిగింది అక్కడ లాక్కోవటం ఏముంది వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నాడు అసైన్ ల్యాండ్ అని దాదాపు ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం మీద కొన్ని లక్షల ఎకరాలు ఆపేశాడు అదేమైపోయింది మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది ఆన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది ఆన్లైన్ యాప్ సో లేటేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా ఆన్లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫర్ ఎవ్రీ